Und das bedeutet, dass wir weder dem EU-Binnenmarkt noch der EU-Zollunion noch der Europäischen Union wieder beitreten und sicherlich nicht der Euro-Einheitswährung jemals beitreten werden. Und im Vereinigten Königreich herrscht ein weitreichender Konsens, das schlussendlich damit dem demokratischen Willen der Bürger Ausdruck verlieren wurde. Und es gibt kein Zurück mehr. Und dies, auch wenn das Abkommen nicht perfekt ist, ist für unser Land ein gigantischer Sprung vorwärts. Also, um 23 Uhr morgen Nacht. Ich möchte Sie dazu anhalten, einen Moment innezuhalten, um sich diesen wichtigen Moment in der Geschichte unserer Insel zu verinnerlichen. Und ich möchte an viele, die jetzt zuschauen, meinen Dank aussprechen, denn ohne eine UKIP wäre all dies nicht geschehen. Hallo und grüezi. 2021 lässt sich gut an. Was Nigel Farage, der UKIP-Gründer, Brexit-Macher, Trump, Freund und EU-Verächter innerhalb zweieinhalb Dekaden politischen Kampfes zustande brachte, wird wohl in die Annalen des nun wieder auferstandenen britischen Empires eingehen. Vor rund 900 Jahren gaben sich die störrischen Inselbewohner in Form der Magna Carta eine Vorgabe, auf der das spätere Verfassungsrecht mit all ihren verbrieften Freiheiten gründete. Seit der britische Premier John Major 1992 die Maastricht-Verträge durch die Hintertür unterschrieb, waren die Briten in einer unglücklichen und lieblosen Ehe mit der EU gefangen. Die innovations- und geisttötende EU sah in den ewig nörgelnden Briten einen Zahlesel und Verteidigungsgarant innerhalb der NATO. Mit all dem ist seit dem 31. Dezember 2020, Mitternacht mitteleuropäische Zeit oder 23 Uhr am Big Ben, nun Schluss. Boris Johnson hatte bis zum Schluss nicht mit den Augen gezwinkert und standhaft auch einen Austritt unter World Trade Organizations Bedingungen in Betracht gezogen. Schlussendlich versagten die Nerven in Brüssel und der Hardcore-Europhile Michel Barnier gab im Namen der EU klein bei. Der ausgehandelte Kompromiss, durch den die Briten ihre lang ersehnte Freiheit wiedererlangen würden, wurde von den Parlamenten hüben wie drüben in Rekordfrist besiegelt. Ja, auch der Till hatte 2016 als Gastmitglied der UKIP in etlichen Foren des britischen Telegraphs intensiv die Brexit-Werbetrommel gerührt und dies aus der Sicht eines Schweizers, der das Ränkespiel der EU aus dem FF kannte. Wie groß war meine Überraschung, als anfangs 2017 ein kleines Paket aus London den Weg bis nach Asien gefunden hatte, denn es enthielt ein bereits ausverkauftes, handsigniertes Exemplar des von Aaron Banks verfassten Buches «The Bad Boys of Brexit», in dem Aaron Banks und Nigel Farage ihren Kampf um den Brexit mit Witz und Gusto beschrieben hatten. Damit haben nun die Briten dem Mut und fantasielosen Schweizer Bundesrat aufgezeigt, wie man mit den Pausenplatzrüpeln aus Brüssel und Berlin umzugehen und zu verhandeln hat, um Erfolge zu erzielen. Gratulation und Hochachtung an die Briten! Das zweite heutige Thema knüpft an mein letztes Video. Soros hat verloren an, indem Viktor Orban seinen Verhandlungserfolg in Sachen EU-Rechtsstaatlichkeitsrichtlinien beschrieb. Orban schloss seinen Brief, den ich im letzten Video vorgelesen habe, mit folgenden Worten. Sofort lag auch schon aus der Werkstatt von George Soros der Aktionsplan zur Migration und zu Genderfragen auf dem Tisch. Es wäre an der Zeit, den europäischen Amoklauf von George Soros zu beenden. So Viktor Orban. 
Ja, am Thema Migration wird manchmal ganz offen, oft aber auch im Stillen gewerkelt und bekanntlich wurde das Thema seit dem 4. September 2015, dem ominösen Tag der offenen Tür, niemals auch nur ansatzweise gelöst. Gretas Klimaängste, der Green Deal, der Great Reset, Corona. Alles war für Monate in den Schlagzeilen, außer, ja richtig, die Migration. Von der Öffentlichkeit kaum beachtet liegt seit dem 24. November 2020 ein EU-Kommissionsdokument mit dem vielsagenden Namen Action Plan on Integration and Inclusion 2021 till 2027. Aktionsplan zur Integration und Miteinbezug 2021 bis 2027 auf dem Tisch der Brüsseler Technokraten. Bearbeitet von Sultan Kovac wurde diese Analyse der Situation auf Premier Orbans Regierungsblog am 17. Dezember veröffentlicht. Aber hört selber. Bitte nehmt euren Internetschutz nicht auf die leichte Schulter. Macht euch über die VPN-Funktionsweise und Angebote schlau. Zu eurem eigenen Schutz. Der Herr Tell benutzt seit drei Jahren ExpressVPN. Diese VPN-Software ist enorm sicher und weder Google noch Netflix oder Amazon sind bei Normalgebrauch in der Lage, die virtuelle ExpressVPN-IP-Adresse als solche zu erkennen. 17. Dezember 2020, der Aktionsplan der Europäischen Kommission zur Migration, 34 Millionen Migranten. Ungarn, so Ministerpräsident Orban, wehrt sich mit aller Kraft. Am 24. November hat die Europäische Kommission ihren Migrationsaktionsplan 2020 für die soziale Integration und Inklusion von Migranten vorgestellt. Die Kommission ist der Ansicht, dass die Barrieren bei der Teilnahme und Inklusion von Migranten in den europäischen Gesellschaften beseitigt werden müssen. Auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des Dokuments wurde aus den Worten der verantwortlichen EU-Kommissare deutlich, dass die Kommission die Aufnahme von Migranten weiterhin befürworten wird, da sie glaubt, dass diese in Zukunft aus wirtschaftlichen Gründen notwendig sein wird. Während der Aktionsplan den Migranten mehr Rechte und Anspruchsberechtigungen einräumen würde, scheint er die mit der Massenmigration verbundenen Sicherheitsrisiken nicht zu berücksichtigen. Den Hauptpunkten des Aktionsplans gemäß würde Brüssel den Migranten Wohnraum zur Verfügung stellen und ihnen mehr Mitspracherecht in öffentlichen Angelegenheiten auf allen Regierungsebenen einräumen. Damit würden auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene mehr Migranten und EU-Bürger mit Migrationshintergrund in die Beratungen und Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Die Union, so der Plan, würde Einwanderer stärker unterstützen als ihre eigenen Bürger, indem sie Unternehmen fördert, die von Ersteren gegründet und geführt werden. Darüber hinaus würde der Plan, in dem er die Beschäftigung von Migranten unterstützt, arbeitslose EU-Bürger in eine noch schwierigere Lage bringen. Und als ob das nicht genug wäre, würde Brüssel uns auch noch zwingen, die Denkweise der Eurokraten zu diesem Thema zu übernehmen, indem es im Aktionsplan klar darlegt, dass es die Art und Weise, wie die Europäer über Migration und Migranten denken, ändern will. Bei der Inklusion geht es auch darum, unbewusste Vorurteile anzusprechen und eine Veränderung der Mentalität und der Art und Weise zu erreichen, wie Menschen einander wahrnehmen und sich dem Unbekannten nähern. Gut zu wissen. Wenn Ihnen das alles bekannt vorkommt, sind Sie nicht allein. Der Aktionsplan ähnelt dem Plan von George Soros, nämlich dass Europa auf absehbare Zeit mindestens eine Million Asylsuchende pro Jahr aufnehmen soll. Der Finanzspekulant wirbt seit Jahren für seine Ideen einer offenen Gesellschaft, um Europa und die europäische Gesellschaft zu verändern. 
Diejenigen Migranten, die Europa aufnehmen sollte, so der Plan von Soros, sollten innerhalb von Europa dauerhaft und verpflichtend verteilt werden. Er hat auch deutlich gemacht, dass sein Plan darauf abzielt, Migranten zu schützen und dass dabei nationale Grenzen ein Hindernis sind. Doch der Aktionsplan der Kommission geht noch weiter und will etwa 34 Millionen Migranten in die EU holen, damit sie zu EU-Bürgern werden. Das wären fast 8 Prozent der derzeitigen EU-Bevölkerung. Das heißt, 34 Millionen Migranten würden die Staatsbürgerschaft und das Wahlrecht erhalten. Wer sagt, dass dies das ist, was Europa will oder braucht? Wann haben die Bürger Europas dafür gestimmt? Wie Ministerpräsident Viktor Orban Anfang dieser Woche im Parlament sagte, wird sich Ungarn diesem Plan mit aller Macht widersetzen und keine Kompromisse eingehen. Danke Viktor Orban und Sultan Kovac für diese klaren Worte. Die Briten sind gerade noch rechtzeitig ins Rettungsboot gesprungen und auf ihre Insel zurückgerudert. Und was geschieht mit uns? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ihr könnt die Arbeit von Tell durch eine PayPal-Spende oder ein Express-VPN-Abo unterstützen. Ich freue mich auch über euren Daumen hoch, wenn ihr dieses Video teilt und den Tell the Truth Swiss Kanal abonniert. Bitte vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr kein neues Tell the Truth Swiss Video verpasst. Danke für eure Treue und bis bald.